fire, fire I like to see how you move, darling Oh, baby, please, you look so flawless mm-hmm. Wanna know all your secrets hiding I wanna be part of your life, yeah Let me be something more so mga besh, we just arrived here sa summer cottage ng aking ate. And the first thing I would want you to see here mga besh is ito tour ko kayo dito sa summer cottage niya. At kung para makita nyo kung how does it look like yung summer cottage dito sa Finland. So eto mga besh, ipapakita ko sa inyo. So mga besh, ito, ito tour ko na kayo sa summer cottage ng aking ate. So eto, eto yung uh, small guest house nila dito sa island na to and then dito kami matutulog kasama ng aking family so eto mga besh tara pasok tayo so yan so it's so cozy and comfortable so yan mga besh yung aking um, window at yan ang view natin sa window nilagyan niya lang ng curtains yan mga besh open actually yan dito na side dyan na side may window yan mga besh pero for now inano niya muna kasi may so, ganito ang setup niya mga besh. Yan. Para siyang ano lang, storage. Pero hindi. In the evening, ibababa natin yan. Uh, sofa bed yan siya mga besh. And then, meron tayong bed dito sa side na ipapatay. So, dyan kami matutuloy. Yan. So, it's so nice. Ano ko? Dito mga besh, they have the grilling station. Tapos dadalhin ko kayo mga besh doon sa sauna area nila. So may sauna house din sila mga besh. So eto yon. Actually mga besh kagabi meron din silang bisita dito. So yan yung pinaka... Uh, ano ba tawag yan? Pantalan nila besh ba? Pinaka port nila. So dyan nil- nagdadak yung kanilang boat at dyan nakapark pag walang tao dito. So yan yun mga besh. So now, dadalhin ko kayo dito sa kanilang sauna house. So meron din siyang paddle boat. Yan mga besh. Ito yung outside. Nirenovate niya na lang ito. Dinagdagan niya itong table na ito. Kung saan nakapaddle yung table. So that's how the sauna house is mga besh. That's my brother-in-law na nandun. So yan mga besh. talon-talon dyan at mag-swimming dyan mga beshi. So, yan ang view nila dito mga besh. Pababa ako dito para makuhanan ko yung bahay niya mga besh. So, medyo mahangin lang mga besh. So, there you go. Yun yung pinaka main house mga besh. So, papasok tayo dun uh, after this. Tapos, ito yung pinaka-terrace niya. Pwede tayong pumambay dyan in the morning or whenever we want to mga besh. So, yeah. Napaka-presko dito. Sobra. Sarap ng hangin dito. Feeling mo, nasa probinsya ka lang. So, dito naman tayo sa kanyang terrace. So, that's the terrace, mga besh. So, kaya sinasabi na summer cottage kasi summer na summer ang feel dito mga besh. So there's my sister and my husband. Yan. Yun nga lang mga besh. Walang kuryente dito at walang ano ng connection ng tubig. So we have to bring water talaga mga besh. So may maliit naman siya na solar panel. So kaya um, okay lang. Meron na siyang para sa maliit na fridge niya mga besh. At yung maliit na ano na yun is the toilet. So yan. Ayan si Migi. Migi, si hi to Beshi. <laughs> Ayan, nag na siya. So, dadalhin ko tayo dito sa loob ng kanyang 
Main house. Yes. So, ito yung parang receiving area niya mga besh. So, maliit lang siya kasi nga summer cottage. So, dito may isang ano, bed. Kasi nga, meron akong pamangki na twins. Unfortunately, wala sila dito ngayon. But I'm sure na maipapakilala ko rin siya, sila sa inyong mga besh. So, mga binata na rin sila. So, there is two beds here. This was actually for the two boys, mga besh. So, yan. Napakaganda. is we have the mini kitchen. So, maliit lang talaga siya na mini kitchen na besh. So, at least my school kitchen. Ito mga besh, ang cute nito. Gustong-gusto ko niyang mga ganyan na ito. So, yan. Meron pa siyang attic mga besh. So, we can actually go up dun sa taas. So, aakit kami ni Miggy. Thank you, Tito. Thank you, Tapio. So we're going up. Yes, go up, Miggy. Be careful. Go up now. It's okay. Just keep going. Go up. I'm going up too. Go. Just go up. Ayonya. So si Miggy mga besh na takot siya. Na ano, takot siya sa heights. So, eto may room din dito sa atik mga besh. So, ayan. So, minsan kasi yung mga binatilyo kong pamangkin, so, kasama na kanilang mga friends kung punta dito. Kaya dito din sila nagpa-party. So, ayan mga besh. This is so beautiful. And ayan. This is the view from the top. Say hi! That's my husband. So beautiful here. I'm so in So, Miggy, you managed to come up from the other side. So, meron din pala dito sa likuran, mga besh. May daanan dito sa likuran. Ayan. Say hi, Tapio! Hi! <laughs> so, ito naman yung from the other side, mga besh. Ito ang ating view. Di ba po napakaganda? And then, the, that's the toilet over there. And then, yun yung sinasabi ko na kapitbahay nila ng ating. Napakalamig dito. Sobrang lamig ng hangin. Napaka-fresh. So, ito mga besh. Pero yun lang, during the winter, hindi sila pumupunta dito. Kasi, of course, naka-ice yung ano, tubig. I got what? So, yeah, we're going down now. Yeah, we go from there. He's, he's scared from that side. <laughs> I'm scared. I'm scared. Oh, he's scared to go down. Come. So, ito ang kanyang ano. Dito tayo maghugas ng mga kamay, mga besh. Kasi nga walang ano dito, gripo. So, ganyan, mano-mano. So, merong panghugas ng kamay. And then, sanitizer. And then, drying sa towel. And then, ayan si Migoy. Miggy is having so much fun. So, tulad niyan, niyan si Robert. Niyan, so so. Ano dito mga besh? <laughs> ano dito? Pro uh, probinsya, buhay probinsya dito. So mga besh, eto nagtatawanin kami kasi meron lang kasi akong funny experience dito last time nung nandito kami sa summer cafe. Kasi yun yung toilet mga besh. Ayoko lang ipakita sa inyo mga besh kasi medyo ano eh, baka makain kayo or anything. So, ang toilet kasi dito mga besh is traditional kasi nga gawa ng sabi ko sa inyo, walang ano dito, um, ano ba yun, ang, anong tubig ba, walang gripo, ganyan. 
So, pag pumunta sila dito, kailangan may dalas lang po. So, last time kasi ang nangyari, di nag-CR ako mga <laughs> Kumuha ako ng tubig sa dagat. Kasi i-flinash ko. Kasi ang, ang ano kasi nila dito, ang traditional toilet kasi hindi pinaflash. Inaantay nila sa hanggang magpuno siya mga beshba or mag-halfway na siya mga beshba. Tapos kinokollect yun. Compostory ang tawag doon mga besh. Yes. Go to daddy. Compost compostory ang tawag ng mga besh or dinidecompose yun ng kusa mga besh. Kinokollect nila. Tapos ako, tawa ko ng tawag. Nakalimang hakot na ako ng tubig ng mga besh. Kaya yun yung pinag-uusapan namin ngayon. At tawa kami ng tawa. Yung kapatid ko sabi niya, kasalanan ko kasi hindi ko na nasabi sa'yo na gano'n. Sabi ko, oo nga eh. Tapos naalala ko. Sabi ko, bakit hindi ito nagpo-flash? Yung pala, ano pala. Compostory nga pala yung toilet na yun. Yung yun, kwentong CR lang mo. Pero, okay lang naman. So, hello, hello mga besh. As I promised, ipututur ko kayo dito sa Isla Puting Bato. <laughs> Joke lang mga besh. Okay? So, i-tour ko kayo dito sa ano ng sister. Um, island ng aking sister. Mga besh. Yan. So, yun po. Nakikita nyo kung gaano kaganda dito mga besh. So there you go, my beloved husband nagpakita na and my beloved um, brother-in-law Tapio say hi to the be our beshies yeah beshies yes yes you are my beshi yes <laughs> so there it is um, nagluluto na ng panghapunan si mister it's actually now 8 in the evening. So Mr. Tapio is the owner of this island. Yo? Oma, Oma, Oma Sari. Oma Sari. So now naman mga besh, uh, alas gis na ng gabi, pero nandito pa kami sa forest kasi uh, manunood kami ng sunset dito sa kapitbahay. So yun yung kapitbahay nila ng ate ko. Dito sa summer house, yan. So, dito kami makikiyatan. So, ayun sila. Biggie at si brother in you. And then, yung ate ko, nandito sa harap na ang guide namin. So, yan mga besh. Yan ang 
Laki naman itong bahay nitong kapitbahay nila. Anne, this is so big. <laughs> this terrace is, this place is so huge. So, ang laki, ang ganda ng bahay nila din dito. This place is so nice also. Eh? We have a very nice view as well. So, yung mga village. Yan ang view nila. Dito. So, yan. Ito yung ganito. Yung manunood ka din ng sunset. We'll be watching sunset mga besties. Ayun. So ito mga besh as part of our house tour and island tour na rin dito sa place ng ating ate. So there will be ano, may pangatlo, pa, pangalawang neighbors sila dyan. So magiging tatlong residents na sila dito sa island. So yung nakikita nyo puti mga besh may bagong bumili daw dyan at nag-promote na yun ng uh, bagong summer damage. So ito mga besh, napakaganda po. Ayan po ang sunset. And look down the hill. Tapos yan mga besh. Napakaganda lang. Sobrang ganda. Sobrang nakakainda. Sobrang peaceful dito mga besh. So yan. Down the hill. Tapos yan. Yung island na yan naman is yung ano, kapatid ng brother in loco naman ang may-ari ng house na kung makikita nyo, isuzoom ko lang mga besh. Yan. Yan. Ang may-ari po niya is uh, kapatid ng brother in loco rin. So, yan. So, eto mga besh. Yan si Migi. Sobrang close siya kasi sa ate ko mga besh. Yan. Si Migi kasi mga besh, madaling ano, makisama sa tao kasi hindi siya mahiyain at sobrang ano siya, madali siyang makagaana ng loob. So, that's the island and it's really Good evening! It's 11.30 na ng gabi and andito pa rin ako sa labas. Ay, nagtago na yung buwan kaya ako lumabas kasi may buwan mga besh. So, eto yung paligid. Yan. And look at this mga besh. It's very romantic. Yung mga ilaw na yan mga besh. Powered by solar. So, yan. 
So, ito ang view at night dito sa summer cottage ng aking ate. So, dyan kami natutu matutulog at doon na si Migi tulog na siya mga besh. Yan, sobrang romantic place, sobrang quiet and sobrang peaceful mga besh. Maririnig nyo lang ay yung waves ng water. Grabe, ang ganda mga beshies. Yan. So, ganyan po ang buhay dito sa isla, mga besh. So, very, ano, simple lang, mga besh. Walang kuryente, walang linya ng tubig, mga besh. Walang television. Napaka-simple lang talaga. Lulutuin mo yung pinaka-simpleng maluluto lang, mga besh. And, yan, walang make-up, walang anik-anik, mga besh. Tingnan mo, kirara ako. Nag-swimming kami kanina, mga besh. Walang banlawan kasi walang tubig doon mga besh. Panginom lang yung tubig natin mga besh. Pero ngayon magpapaalam muna ako mga besh for tonight kasi we have to go to bed now. So once again, I am your Thai Finnish, Thailander man ang aking nanay, Finnish man ang aking tatay. Ako po ay Pusong Pinay. Good night from Finland. Bye for now. Stumble, stay